E eu acho que agora é o nosso último lançamento de hoje, que eu acho que é o lançamento que vocês estavam falando, certo? É esse aqui que vocês estão falando que é o da Kawaii? <risos> Deve ser. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live. Esse aqui, semana que vem, vou estar reagindo ao primeiro episódio em live, ok? Vou marcar aí, ou para segunda, ou para terça, depois eu vejo para quando eu marco. Mas eu quero assistir esse drama que me lembrou muito o Verdade ou Desafio. Vocês não sentiram meio que um pequeno, um pequeno plágio, mas uma coisa assim bem semelhante na estrutura do drama, né? Quem viu Verdade e Desafio é outra dica de um drama muito bom que tem mais ou menos o mesmo plot desse aqui, né? Então, é Ron Carriach, né? Right Groom, né? Que é o transporte errado, noivo certo. É... Um drama chinês de 24 episódios, histórico, comédia, romance e drama lançado no dia 28 de agosto. Mais um drama com esse ator, gente. A gente acabou de falar de um drama que lançou dele aí há pouco tempo. Esse, esse ator tá com tudo, né? O Rui Pei aí. Tá aí toda hora. Eu, não é três por ano? Eu já tô achando que ele saiu mais de, 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 de três dramas com ele esse ano, gente. Eu já tô ficando... Achando que ele tá burlando aí. <risos> burlando o sistema. Eu vou até dar uma confirmada aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui foi para mandar o link para vocês. Mas eu achei... Eu tô achando que ele tá fazendo muito drama, sabe? Porque ele tava... Naquele drama do sangue, né? O... Que tem vários protagonistas. Ó, o Iron Pain. Ó, 2023. Ó, o que eu falei. Aqui, ó. Já tem quatro dramas com ele esse ano. Né? Tá, ó, The Blood of Old, eu tava pensando errado. O The Blood of Old foi do ano passado, menos mal. Foi do ano passado? Eu jurava que era desse ano. Não, o The Blood of Old ainda conta como esse ano, tá vendo? Ainda tem o The Blood of Old, que foi um drama muito bom, que é desse ano. Por quê? Só acabou de ser exibido no dia 19 de janeiro. Então, pra mim, conta como um drama desse ano. Embora ele tenha começado no ano de 2022. Mas eu nunca consigo colocar ele na lista do ano, se ele só vai terminar quase no final do, do primeiro mês do ano seguinte, né? Então, ó, ele tem... Um, dois, três, quatro, cinco dramas esse ano. Eu não tava achando estranho, não. Que é o The Blood of Old, o Love is Never Falls, né? Que ainda não saiu. Vamos ver se vai sair. O Love Within the Stars, que é o que eu falei há umas semanas atrás aí. Né? O Uri's Journeys, que também já saiu, né? Que é a jornada. E agora é esse da carruagem. Nossa, o rapaz tá bombando. Né? Parabéns aí que você tá bombando, meu filho. Vamos aqui continuar, então, vendo aqui. Pô, pior é, ainda tem pra pôr na lista o Sangue da Juventude, que é um drama muito bom. Tão bom quanto o Misterioso Lotus Casebook em termos de artes marciais. Então a gente tem o... Inclusive é com o um clone do Shein, né? <risos> que aquele cara é o clone total do Shein. Um é com o Shein, o outro é com o clone do Shein. Ai, meu Deus do céu. <risos> gente, eles são irmãos da vida passada, eles que não sabem, né? O Lee Hong-Yi, né? No caso. Vamos lá, temos o Ryu Ru Pen, né, como o Ki Tian Lei, que é um garoto que espontou aí, tá bombando, cheio de drama. E a Tian Shi Wei, como a Lee Yu Hu, que eu já adoro ela, gente, né, de outros dramas aí. Né, ela fez o New Life Begins, né, ela é uma fofa, ela é muito bonitinha, gosto bastante dela. Então, um casalzinho esperado, aí ó, que fofa, gente, tão bonitinha. Gosto, gosto muito dos dois, né. Vou assistir semana que vem, em live, o primeiro episódio. É lógico. Legal que a gente também é aqui a Bai Bin Ke, que é a Du Bin Yan, que é a mesma atriz que tava lá no drama da Pirata Anli, né? Como a princesa lá. Não conheci, agora já conheço ela de Anli e ela está aqui de novo. E temos o Zhao Shun Han como um general aí, né? Pelo uniforme. E o An Bu Ku, tá certo? Que é um outro casal aqui do drama. Né? Porque... Vai rolar ali aquela troca de casal, né? Igual em Verdade e Desafio. True of Dead. E aqui a gente tem os cartazes aí com os outros personagens, certo? Lindos cartazes, lindas artes conceituais. Fotos, tudo. Adorei. É o tipo do drama pra gente ver e gostar. Ai. Ó. Essas roupas de casamento lindíssimas. <risos> Todas as fotos são muito bonitinhas. As roupas, pelo visto, o figurino tá bem bonito. Vamos à sinopse. Na rica cidade de Anzu, da dinastia Tam, pais poderosos dos clãs Du e Li estão planejando casamentos para suas filhas, coincidentemente programados para o mesmo dia. 
O futuro marido de Du Binyan é o doente Kim Tian Lei, o terceiro filho da família Ki. Os Ki esperam que, cas que casar ele com uma linda mulher reverta a má sorte do homem e restaure sua saúde. Existia, né? Esse... esse superstição, né, de que você casamento, você podia é, tirar a má sorte, né, você vê que tem dramas que a gente vê que as pessoas casam até pro ca o cara morimbundo pra ver se ele volta à vida, né, mas há rumores que Ki tinha lei está à beira da morte, ó, é até o caso aqui, né, do Binhão fica consternada com o fato de ter que se casar com um indivíduo tão doente, mas cede aos desejos de seu pai, enquanto isso a família Li concorda em casar a sua filha Li Yu Hu com um bandido chamado Yan Buku um homem com reputação de ferocidade e aspereza. De novo um bandido, gente? Não dava nem para mudar isso, porque em verdade o desafio também é um bandido. Mas segue, segue a procissão. Liu Hu está igualmente perturbado com a escolha do marido, mas também concorda com os desejos de sua família. Mas enquanto viajam do sedã para os seus casamentos, cada um decide, independentemente, fazer uma visita a um templo pelo qual passam ao longo do caminho. Quando ocorre um incêndio no templo, suas respectivas comitivas entram em pânico. Na confusão, as duas mulheres são levadas nos carros errados. Gente, tá? The Steady Love é assim também, né? E acabam indo para o casamento com o futuro marido da outra mulher. Será que o Cupido conseguirá resolver esta bagunça? Ou será que o caos é. Ou será o caos para este quarteto? Então tá aí aquela troca de casais, porque você tem a troca dos noivos. Temos trailer, temos trailer, trailer com legenda. Então vou abrir aqui no programinha, deixa eu abrir aqui o sétimo e último trailer da noite, que tem legenda. Oh, oh, oh. Sempre gosto quando tem legenda. Deixa eu posicionar aqui na tela pra gente ir vendo e já vou lendo os comentários, certo? Como sempre, vamos lá... Deixa eu posicionar aqui, deixa eu descer aqui. Deixa eu ver se tá mais ou menos centralizado, tá? Tá bom? Não vamos ser perfeccionistas. Deixa eu mutar a musiquinha. E vamos ver o nosso trailer. Deixa eu dar um stop aqui. Vamos lá que eu estou muito interessada neste. Esse Yangzhou lá de da Jia Gui Xiu. Como é que é isso? 一句话两句话讲不清楚我不嫁我嫁天磊兄和妹妹情意绵绵我自己会洗我 passo lavar minhas mãos sozinhas gente vou amar esse drama só pelo trailer eu já sei Vamos aqui ler os comentários, vamos lá, meu Deus. É... A Verônica falando, deixa o meu filhazinho de borboleta coberto para manter o mistério. É, deixa o Iluxi cobertinho, né? Porque a gente fica no mistério ali dos ossinhos. <risos> a gente sabe. Pior que, pior assim, Verônica, uma coisa engraçada, o Iluxi não tem vergonha de ficar sem camisa. Nem de exibir um pouco do corpo dele. Tem vários dramas que ele, ele tem um que ele tá numa piscina, que ele mostra o corpo, tem, e ele participa de alguns programas que ele fica sem camisa de boa. E você vê que ele usa bermuda, mesmo que as canelinhas dele magrinha fique de fora, o joelhinho, ele tá nem aí. Ele mostra. Né? Mesmo quando ele é o tantaginho, que ele tem que abaixar a roupa aqui até assim, ele não liga não. Engraçado, né? Ele realmente não se esquenta. É, Lu, o Dylan corpo em tiru, naquela cena, Lu. Ele tá muito chiru, naquela cena com aquele cabelo e sem camisa. Chiriu perfeito, gente. A gente ainda vai escalar o nosso elenco de Cavaleiro do Zodíaco. A Verônica, agora sim, esse drama que vocês estavam falando, né? Só o Mimim que não curte pagar tanquinho. Não, tem vários atores que não curte. Ju, sim, drama da carroça. Esse é o drama da carroça, então, né? Ganhou o apelido carinhoso de drama da carroça. Ali falando, o Simon Gomes mostrou o tórax no Nick Lady logo no primeiro episódio. Nesse drama, ele estava menos magro. Ele gosta de pagar um tanquinho. Simon gosta. É a carruagem errada. É a carruagem errada, né? É a carroça errada. Li realmente é parecido com o True Dare, exatamente. Muito igual a Verdade Desafio. É, Josiane é a cara de, de Verdade Desafio. Nossa, é muito assim, gente. É, sabe aquele negócio? Copia, só não faz igual. É bem isso aqui. Copia, mas não faz igual. Dá uma mudada aqui, outra ali, mas, gente, é muito igual. O plot é o mesmo. Verônica, lembra muito sim, mas a ideia é só. Eles copiaram, mas fizeram diferente. É o que eu falei. Copia, mas não faz igual. A Lu falando, Maíra, lembra muito Verdade Desafio Total, gente. É, assim, nada se cria, gente. Tudo se copia. 
É, tá aí na verdade, Verônica Lunes Chicoberto fica o mistério. É, mas até que ele faz bastante exibição da figura dele, eu acho. Né? É, Abel falando. É, New Wrong, Carriage, Right Grown, Carruagem Errada, Novo Certo. Diretor Shen Fei é, de Ashes of Love. Ah, o diretor de Ashes of Love, que informação interessante. Diretor bom, né? Porque Ashes of Love é obra-prima. Vamos continuar aqui o trailer, vamos lá. <risos> Eita, eita. Deve que é nervosa. Ai, vai se vestir de homem, né? O clássico, vou me vestir de homem. Meu Deus do céu. É... Deixa eu ver aqui. Ali falou que conhece, conhece esse ator quando ele fez o drama com a Luzi. E ela entra na Escola Imperial. Foi onde eu conheci ele também, que é a estudante do Colégio Imperial. Foi a primeira vez que eu vi o Rui Pen também. O Rui Pen, no caso. E desde lá ele tá bombando, né, gente? A carreirinha dele tá, assim, indo muito bem. Verônica, o song da juventude é desse ano. Muito, muito bom. Pois é, gente, olha como tá difícil. Até pra gente escolher. Vamos, assim, se a gente falar de dramas de artes marciais, por exemplo, é, Snowy Golord, Misterioso Lost Casebook, O Sangue da Juventude. Olha quanto drama bom. Eu acho que a gente vai ter que dividir por <risos> estilo. O negócio tá ficando difícil. Realmente tá... Até tinha esquecido do Sangue da Juventude, nem lembrava que era desse ano. E é o que eu falei. E nos de fantasia a gente tem o Sete Vidas, Terry Love, o Tio... Gente, olha só, é só dramaça. A gente, hoje, esse ano, a gente não tem muito o que reclamar, não. A gente tá indo bem. Lu, é carroça errada. E é os maridos se dando bem. Ninguém reclamou de pegar a mulher errada. Nesses dramas, nunca ninguém reclama de pegar a mulher errada. Depois, eles não querem é, trocar, né? Ju, nossa, esse sangue da juventude, achei que fosse drama velho. Não, é novo. Novíssimo. Só ator maravilhoso naquele drama. Gente, luxo aí, careca e maravilhoso de monge. Vamos continuar aqui no trailer. Oh, sem camisas. Eu amo. Ai, que romântico. Já virou amor, né? Te seguirei na vida e na morte. Cena de prisão. Ai, meu Deus. Ai... A Verônica, nossa, que lindinha essa atriz. Ela é linda, ela é uma fofa. A gente tem um drama com ela que é o New Life Begins, que é maravilhoso, ela é muito fofa. A Lu falando, o Lee Hong-Yi, clone do Shen Yi, não acho, embora são lindos, mas Shen Yi reina. Ai, Lu, parece, Lu. Assim, eu sei, você, o Shen Yi é o amado, salve, salve seu. Mas parece muito, lógico que assim, eu também, eu gosto mais do Shen Yi, Mas eles são muito parecidos, é tipo o irmão mais velho e o irmão mais novinho. Sabe? Não falo nem assim gêmeos, mas se fosse o irmão mais novo, é muito parecido. Verônica, os vestidos da noiva estavam lindos. Eu imagino que pela foto já deu pra ver que é lindo. Né? Muito lindo. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live. A Ju falando pra Lu. Mendonça, acho que os maridos estavam sabendo que as esposas originais não queriam casar. E quando viram que deu rolo, se aproveitaram pra não ficar solteiros. <risos> Bobos, eles não são, então, pelo visto. É, Bel é tipo Flores Gêmeas, troca de carruagens. Tem vários dramas que fazem, né? Desse artifício. O próprio Stere Love faz isso, né? É muito assim. Pois é, Verônica, não é bandido, é um general. Pois é, deixa eu ver que porcaria de tradução é essa aqui. Eu achei estranho porque ele tava com uma roupa de general, né? Eu, tam eu, eu também fiquei assim, meio no oxe. Aí eu até falei quando eu vi a foto, ó, deve ser um general. Essa tradução automática. É uma desgraça. Deixa eu ver aqui o que está que escrito para eles terem é, traduzido como bandido. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui é a parte do doente. Eu até quero ver o que, que foi aqui. O que, que, que foi que eles traduziram como bandido. É de vez em quando a gente se dá mal né? com essas coisas da, da tradução. Vou fazer o que, né? Ah lá, tá como um bandido. Dauter... A, ban... a bandit foi a palavra que o My Dramalista usou. Bandit. Bandido. Bandoleiro. Bandit. Então, no My Dramalista tá essa palavra mesmo. Bandit. Por isso que ele traduziu como bandido. Não tá general. 
Não sei porquê, Verônica. É um erro lá da sinopse original oficial ou do My Drama List, sabe? A Alessandra falando que sim, da Stereo Love a troca e ficou bom. Não, a Stereo Love a troca era necessária, porque se ficasse destrocado, os casais iam ser um porre. É, Verônica é um casal que ficou viúvo duas vezes. Pois é, na, na sinopse original aí tá com o um nome errado. Não sei porquê. Vamos continuar aqui o trailer, vamos lá. Enquanto hum, casais, quantos beijos? <risos> Gente, promete, hein? Muitos beijos, muitos casais. Gostei, gostei. Segunda, segunda ou terça, eu vou, semana que vem, eu vou assistir esse drama aí em live. É, Luna, não vi esses outros dramas mencionados, por isso achando o plot ótimo. É, então, fica, acaba sendo um plot... É diferente para você, para a gente fica um pouco batido. Não que a gente liga, a gente vê muitas coisas clichês e gosta. Né? A Lu falando, a Verônica, eu acho o, o, o Li Hongyi lindo também, mas o Shein tem um que é mais. O Shein é mais homem, né, gente? É mais maduro, mais velho, mais bonito. Mais que o outro parece o irmão mais novo dele, parece. Lu, Verônica, o general viúvo duas vezes me lembrou o drama A Dama em General. Bel, eu amava o Xiao Zan. Né, até o dia que vi de uniforme vermelho de basquete americano, quase morri, acabou a paixão. <risos> Sério? Por quê? É, por causa do magrinho? Luna, eu acho que esse despre é, desprendimento do Yoshi maravilhoso, por essas e outras, ele é meu favorito disparado. Adoro os ossinhos também, gente. Ele é feliz do jeito que ele é, ele assume os ossinhos, ele não tá nem aí, ele come na, faz live comendo. Eu, eu, gente... Vocês sabem, quem conhece meu canal já há tempo, que eu sou fã de Luin Yoshi de carteirinha, né? Continuando aqui. E o baby, botaram até o oh baby, gente. Que passada, tô passada, chocada. Não, gente, merece umas palmas esse, esse trailer. Palmas, palmas. Trailer que merece palmas, que eu quero ver. Gente, eu sou... Eu sou tendenciosa mesmo para damas de época, vocês sabem. Que são os meus favoritos, são os meus amados. Então, aí o drama que vocês estavam tão falando aí, o drama da carruagem. Da carruagem errada. Né? Deixa eu ver aqui. A Verônica, sim. Lu, lembro sim. Lu... João Buqueco, o príncipe doente e mais malandro ainda. Ele é, ele é doentinho e mais malandro? Tainá, sim, o Lu Yushi, meu favorito. Gente, sou apaixonada pelo Lu Yushi, vocês sabem disso. É, a Alessandra falou que é tipo Mulan. Li, ele fez Be, é, Be My Cat, muito fofo. Ela, né? Ela fez Be My Cat, muito fofo. Lu, eu achei o general muito bonzinho, o príncipe muito malandro. Trocaram ali, então. Verônica, o marido doente esperando uma erudita e chegou uma guerreira. Gente, é legal quando tem essas trocas, né? E pior que essas trocas, assim, nessas histórias, geralmente, elas vêm pro melhor, né? Graças a Deus, né? Dá bom. Igual as da Stereo Love, se não tivesse a troca, ia ser dois casais chatíssimos. Tainá, tá Xiaozan de uniforme fica feio, Bel. Vocês acham, gente? Xiaozan feio de uniforme? É, deixa eu ver aqui mais comentário. Verônica, mas esse drama também tem a trica, a trica do destino, sim? Li... Ele era bailarino e tá acostumado com o corpo de sempre. Bailarino tem o biotipo borboleta. Sim, sim, e por ele ser dançarino, ele, ele se sente bem. Se ele se sente bem, eu acho que ele tem mais é que ser do jeito que ele é. E, e às vezes é do biotipo da pessoa. Eu tenho uma tia que ela pode fazer o que ela quiser da vida, que ela não engorda. Ela tem o corpo do Nunchi, sabe? É só os ossinhos. E ela é feliz do jeito que ela é e segue vida, sabe? Tem gente que tem a tendência a não engordar de jeito nenhum. Queria eu <risos> ter esta tendência de não engordar de jeito nenhum. Né? Não é o meu caso. <risos> Mas tem gente que tenta, tá aí, gente? Fala. Acabei os lançamentos. Esse era o último lançamento que eu tinha pra falar pra vocês. Hey.